Los colores. Entramos un poco en el tema de los colores, ¿ok? Elegir el color adecuado. Los colores no se eligen al azar, ¿vale? No se eligen porque son mis colores preferidos, ¿vale? No se eligen incluso, normalmente, no se eligen tampoco porque el logo o, o los colores de la empresa eh, son eh, eh, estos y entonces yo quiero el, el dashboard igual o, o en, ese, en, ese, en esa tonalidad, ¿vale? No es la base. Una cuestión es, evidentemente, oye, eh, dentro de una empresa tenemos una cultura, esos colores representan eh, dentro de la empresa eh, esa cultura, esa visión, tampoco el logo o, o los colores de la empresa tampoco han, han sido elegidos al azar, han sido elegidos por algo, ¿no? Tienen un significado, tienen eh, un, un porqué. Evidentemente, si estamos dentro de una empresa, pues los colores de la empresa tienen que, que estar asociados a, bueno, a los sistemas o a nuestro día, ¿vale? Por un lado, sí, eso es verdad. Ahora, pero eso no quiere decir que dentro del dashboard, si el logotipo de la empresa, imagínate, eh, fuese negro solamente, ¿vale? Porque es un logo eh, minimalista o lo que fuese, pues, oye, yo tengo que hacer todo el dashboard negro, ¿vale? No, tiene que tener sentido, tiene que tener eh, un porqué, ¿vale? Cada uno de los colores. Y luego, y luego vamos a ir ampliando un poco más eh, al respecto, pero por simplemente ampliar un poco la información de, del color, eh, hay la psicología del color, ¿vale? La psicología del color es, o sea, hay, hay colores que llaman la atención, hay colores que a las personas al ver ese color transmiten algo, ¿vale? Transmiten algo a, a, ese, a ese usuario o a esa persona. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de utilizar eh, los determinados colores. Y un ejemplo en ello es, por ejemplo, en, en la bolsa de valores, ¿vale? En la bolsa de valores, los gráficos que ellos utilizan son específicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren a la final es eh, que el usuario tenga una decisión rápida. ¿Por qué? Porque los valores dentro, si vendemos o compramos o lo que fuese, ¿no? Dentro de, de esa organización de que es el, eh, la bolsa de valores, pues, oye, los colores tienen que llamar la atención y tienen que tomar la decisión rápido muchas veces, ¿no? Entonces, el fondo muchas veces es oscuro, o sea, es negro y ya está. Y luego los colores, cuando son positivos, son verdes. Cuando son negativos, es en rojo, ¿no? Y no hay más. O sea, ¿por qué? Porque yo, a la final, lo que quiero es el objetivo, que es lo que ya dije antes, ¿vale? O sea, ¿cuál es mi objetivo que yo quiero con ese dashboard? Yo quiero que la persona apenas mire el dashboard, tome la decisión rápida, lo más rápido posible. Resalto lo más importante y elijo el color adecuado. El color que una vez el usuario ve, porque somos seres visuales, ¿vale? Nosotros somos seres visuales. Entonces, vemos todo lo que vemos, lo, lo procesamos de una forma mucho más rápida incluso que el lenguaje. Por eso, eh, un ejemplo también es cómo nosotros o cómo dentro de, 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 la, de nuestro día a día, las señales de tráfico, ¿vale? Las señales de tráfico también están determinadas por el color. Mírese el semáforo, ¿no? El semáforo eh, tiene un color verde, un color amarillo, un color rojo y eso es un por qué, ¿vale? Eso tiene que ver con la psicología del color. No es porque alguien se lo inventó y dijo, ah, queda bien esos colores y, y me gustan. No, es por la psicología, es decir, el verde... Eh, activa en el cerebro sin que la persona piense y activa en el cerebro de que está a salvo, ¿no? De que, de que no, no, no está en peligro. Ahora, el rojo, desde que el, el hombre es hombre o el ser humano es ser humano, el rojo, la sangre, siempre ha representado peligro, ¿no? Entonces, cuando tú ves rojo, y por eso todas las señales de tráfico, sobre todo cuando hay peligro, son de color rojo, ¿vale? Son de color rojo y tú simplemente ves eh, esa señal y ya pones atención, ¿vale? Pones atención, tus sentidos eh, se ponen en alerta, ¿vale? Sin que tú ni siquiera lo pienses, sin que tú ni siquiera digas, no, yo creo que estoy viendo un semáforo, o no, no, simplemente se activa. Evidentemente, y luego a partir de esa información que me entra gráfica primero, ¿vale? Por, porque el semáforo son redondos, ¿no? Gráfica primero y luego eh, de colores, ¿no? Entonces, esa visión y ya después se procesa en mi cerebro y ahí... Eh, tomo la decisión o actúo dependiendo de esa información que he recibido, ¿vale? Entonces, el color es importante, ¿vale? No es color por color, no es porque queda bien o porque queda mal, 
Si no, hay que elegirlos con algún motivo, ¿vale?